¿Por qué creer que la prensa hegemónica en Estados Unidos es libre? Porque lo ha demostrado. ¿Ok? Porque lo ha demostrado. ¿Tú alguna vez oíste hablar de las atrocidades de Estados Unidos en Vietnam? ¿Quién te las contó? ¿La prensa libre cubana, la prensa libre soviética, la prensa libre china o la prensa libre estadounidense? Walter Cronkite, que fue el primero que puso la guerra de Vietnam en la televisión, y los muchísimos reporteros estadounidenses que fueron, narraron y fotografiaron el horror de la guerra de Vietnam con absoluta libertad. ¿Cuál de ellos te lo dijo? Eh? O por ejemplo, las atrocidades en la cárcel de Abu Ghraib, en la, en, en, en la invasión a Irak, muy reciente, muy reciente. Estados Unidos metió a la cárcel de Abu Ghraib un montón de gente y ahí los torturaron y los maltrataron y los, les, 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 los humillaron de una manera espantosa. ¿Y cómo te enteraste tú? Ah, bueno, claro. Es que fue la prensa libre mexicana. No, pero fue la prensa libre de... ¿Eh? ¿Y la de Vietnam? No, la de Laos. No, espera, la prensa libre estadounidense, mira, y europea. Amigos míos, fotógrafos de prensa, que estuvieron en Abu Ghraib y lo contaron. ¿Por qué creer? Porque lo es, porque lo puedes ver porque lo puedes constatar, así como puedes constatar que en Rusia como abras la boca te la rompen, si tienes suerte. No es una creencia metafísica ni religiosa, es ver lo que hace la prensa todos los días. Porque existe Fox News, claro que existe Fox News, que es hegemónica, hombre, es el canal más visto en la televisión, el canal de cable más visto en todos los Estados Unidos. Fox es hegemónico. En la, cable, en la televisión por cable, CNN anda de capa caída. ¿Fox es libre? No. ¿Cómo lo sabes? No, porque sabes que no es libre. Porque han confesado que mienten. Mientras que otros se juegan la vida para informarte, tienen un poco de agradecimiento. 